们要是没睡怎么办？这个点他们肯定都睡。这是你让我找的时尚经典的监控录像，确实被人动过。根据监控录像显示，哎，古森的，他就是李毅，就是李毅，就是他，就是因为他和尹思成假结婚，砸砸，骗子，还钱。时尚庆典的事情，你是跟谁合作的？他还向你透露了什么？为什么这么问？时尚庆典没有合作方，是吗 ？VCR 是我放的。我的立场，我就是要让所有人都知道，她顾茜茜就是个骗子，她嫁给你只是为了钱，你为什么不能清醒一点呢？你再对顾茜茜做一次不利的事情，我一定要你付出代价。思辰，既然你可以为了顾茜茜，放弃我们十几年的感情，我会如你们所愿。上次那篇新闻写的不错，不过我需要你再帮我写一篇。外贸的总裁为了商业合作契约结婚，这条够劲爆吗？他们当初不是宣传什么童话爱情故事吗？观众最喜欢这种反转剧情。我们要给你们办欢迎 party 吗？啊啊、那个天不早了，我们也早点休息，你们也早点睡啊！对对对，你们坐飞机那么久了，太累了，赶快回房间休息吧！啊啊！妈说的对，我们欢迎派对明天再办，今天我们就先上去休息了。啊、行行行，有什么事儿明天再说啊，赶紧休息。要这么发展下去啊，<笑>老太太，你很快就要抱上重宿去了。别打扰他们了，小声点，赶紧走吧，休息休息休息，走了快走了，来，赶紧走。来，尹太太，该休息了、嗯。我这不是在收拾行李吗？你要是困，你就先睡吧。你不躺在这儿，我怎么睡得着呢？睡不着的话，你就找点事情做嘛。好。我我是干嘛？我正忙着呢。不是你让我找点事情做吗？要不你帮我收拾一下行李。遵命，老婆带。你要进驻外贸，怎么没告诉我？哦，这个是这次进修学习的课题。不过呢，通过这三个月的学习，我也确实发现一个问题 ：C C 应该去找一个更大的平台。所以说，老婆大人是看上了外贸这个平台。我也有考虑过这个问题。不过我觉得以 C C 现在，可能达不到外貌的基本标准。嗯，顾茜茜，你现在是外貌的老板娘，外貌所有的门槛都可以为你重新设立。我不要，我决定把这一刻当做我的期末结业作业，所以你。绝对绝对绝对不能帮忙啊
，好吧，你说怎么办就怎么办。真乖。哎，等等等等，嗯，该进入主题了。进修完就爱上学习了，这么困，昨晚跟尹思成学到很晚吧？要不我派你去仓库盘点库存吧？我刚才经过，看你很闲哦。我还有衣服没熨呢。是吗？老板，电话。再过去啊！行行行，等我一下啊，拜拜。嗯，小雅，急事，走了啊，拜拜。店就由你来看吧，那奖金要给我发。想得美，顾西西，你好没人性。嗯嗯嗯。嗯西西不在吗？哦，他刚出去了，要不我给他打个电话啊？不用不用，姐妹们进来吧。哎，又是这儿啊！哎，你们随便看看啊。我儿媳妇儿可是新锐服装设计师，她的品味可不一样啊。看这，哎，你们这是什么料子的？料子不好，我会过敏的。瞧你说的，我儿媳妇儿怎么能用不好的料做衣服呢？行啦，我们都知道你儿媳妇又美又能干，不用天天挂在嘴上。哎，知道了就得有所表示啊！<笑>你看这结婚的时候都没上见面礼，哎，要不这样吧，你们投资他的店，就当是见面礼了啊！你不要投资嘛，就这样定了啊！行了，随便看看啊，随便看看，那边是鞋子啊。好的呀，好的呀。哎哎，她婆婆对她也太好了吧？啊，这个交给法务部就可以了。我和思成在一起呢，那就只能让小雅招待你们了，玩的开心。妈和你说什么呢？妈带着朋友去 JC 逛了。说回我们的事情。呃，思成，我这个申请表都还没有完全写完，怎么就开始谈入住的事情了？哎呀，你已经写的很严整了。我只是让他们再帮你丰富一下。对了，通知市场部门优先审核 C C 的资料。思成，可是你放心，我绝对没有插手，一切都是按照外贸的规章制度来办。他确实没有强迫我们，他只不过是把三个月的工作量压缩了一天完成。除此之外，他什么都没有做。他们都是按正常加班来算的，加班费按照行业的最高标准。而且，项目结束还有两个月的带薪休假，嗯，那会不会太辛苦了？怎么，心疼你老公了？我是说你的员工。咳咳真正辛苦的是我们，你们俩再这样公开的秀恩爱的话，我就要申请工伤理赔了。这样，你去财务部，把你这个月的工资结一下，明天不用来了。下这个，那尹太太先看一下合同的细节问题吧。这个也不用了，你们只要记住，这是外贸老板娘的项目，在不违反公司规定的基础上，你们自己把握细节就可以了，懂了吗？明白。思成，好了，工作聊完了，我想你了。我不是在你旁边吗？工作时间能算吗？我想。就在公司，他们都看着呢。
七位，来找思辰啊！有什么需要阿姨帮忙的，尽管说。啊，没有阿姨，刚好是一个商业合作，正好思辰回来，我就想着过来找他当面聊一聊。你们年轻人啊，早就应该这样走动。看着你们能相互扶持，我们这做长辈的心里就踏实了。其实阿姨啊，我和思辰小的时候就经常一起讨论问题，长大了呢，工作了，只要能有合作的机会，我们都会尽力去争取的。所以经常会有人啊误会我和他的关系，这有什么可误会的？我们早就是一家人了。阿姨说笑了，思辰都已经结婚了，怎么会是一家人呢？你说这些话可就见外了。思辰虽然结婚了，这并不影响你们兄妹间的感情啊。懂得多，你跟他合作肯定没有问题。谢谢阿姨，你说这话可就见外了啊！西薇，以后工作上有什么难题呀、啊，就跟阿姨直说。都是自家孩子，阿姨会帮忙的，千万别跟我客气啊。嗯。是我以前太傻了，才会让你们觉得我招之即来，挥之即去。不过，以后不会再有了。妈，对了，我们准备让 Cici 入住外贸。过几天有我们准备的时装开业秀，您和奶奶一定要来给西西捧场。我跟奶奶和妈聊了最好的位置。好啊，到时候啊，我要穿西西设计的衣服参加时装秀。放心吧，礼服都给你们准备好了。真的呀？嗯。哎呀，还是我们西西最懂事了。<笑>这件事儿，我不同意啊。啊？为什么？他们小两口的事情。别总插手了。西西现在是非常有潜力的新锐设计师，外贸也需要 CC 这样的新锐品牌来入驻。我当然清楚，外贸需要 CC 这样年轻的品牌替你们开拓市场。可是对西西来说，他需要更大的平台，让更多的人了解到他的才华。所以您现在是不相信外贸？你是我的儿子，我当然相信你的能力了。但是今天我和我的朋友去了一趟 CC， 他们非常认可 CC， 他们愿意帮助你介绍全球连锁的百货品牌。如果这事儿能成的话，那 CC 就可以直接从国际市场起步。到时候外贸还得求着你进驻他们商场呢。妈，我们已经在走合同了。这件事您就别插手了吧。说到底，这是西西的品牌，要怎么决定，还是看西西的意思。你说呢，西西？嗯。妈，让 CC 走向国际市场，一直是我的梦想。尹<咳>思辰，嗓子不舒服，多喝点水。西西，甭理他，接着说。但是我觉得 ，C C 可能跟外贸更适合一些，因为以 C C 现在的位置，好像达不到国际市场的标准，所以我想和思辰一起努力。他们小两口啊，有自己的打算，咱们也该放手啊，让他们自己去发展了。嗯。这就吃饱了，我喝点酸梅汤解解腻。我们吃。
吃饭吧。思成，睡醒了。嗯，我要去公司了。好好工作，在家乖乖的。嗯。这是你让我找的时尚庆典的监控录像，确实被人动过。我花了点时间，还是找回来了。辛苦了。根据监控录像显示，顾小姐的实际视频确实是冉小姐拷贝进去的。这件事我会看着处理。那顾小姐那边呢？我处理完会亲自向她解释。对了，如果你以后再发现冉西薇私下见顾西西的话，记得立刻通知我。明白。对了。C C 入住的合同走的怎么样了？我已经催了法务部门，这两天应该可以给出来。等我到公司让他们过来一下，我要取消和顾西西的契约。取消？你觉得我们现在还需要这个吗？飞扬，冉小姐来了，她怎么来了？有什么事吗？正好有一个合作，先来找你聊一下。正好我也有一个合作的问题，想要问你一下。这么默契？谈不上默契吧。时尚庆典的事情，你是跟谁合作的？他还向你透露了什么？为什么这么问？时尚庆典。没有合作方，是吗？还有什么要解释的吗？对 ，VCR 是我放的，但我这么做，只是为了拆穿顾西西的真面目。我想让你看清楚，不要让你再受伤了。这是顾西西的隐私，你有什么资格和立场来做这件事？我的立场就是要让所有人都知道，他顾西西就是个骗子，他嫁给你只是为了钱，你为什么不能清醒一点呢？顾西西不是骗子，她是我的妻子，你如果再敢诋毁她的话，别怪我不念朋友的情分。尹思辰。我跟你认识十几年了，可你跟他认识多久？有半年吗？你现在竟然为了他来威胁我，你心里对我到底有没有一点点的在乎？我请你清醒一点，顾西西她根本就不配你对她这么好。你有什么资格来说这句话？你口口声声说顾西西骗我，那你呢？从一开始顾西西拒绝 Alex 的回应，到后来接受你采访被攻击，再到这一次所谓的意外，应该都是拜你所赐吧？还有更多我知道的或者我不知道的，还要我一一说清楚吗？我不管你怎么想，我做这一切都是为了你好。我真的不想看到你再被他骗下去。可我不需要你这么做。看在朋友的份上，这是最后一次。再有一次，你再对顾西西做一次不利的事情，我一定要你付出代价。我还有个会，思辰。
既然你可以为了顾西西，放弃我们十几年的感情，我会如你们所愿。喂，花花。上次那篇新闻写的不错，不过我需要你再帮我写一篇。外贸的总裁为了商业合作契约结婚，这条够劲爆吗？他们当初不是宣传什么童话爱情故事吗？观众最喜欢这种反转剧情。怎么这么早就来了呀？还不是因为着急见你。我利用午休时间把所有工作做完了，午饭还没吃。你想吃什么？我请客。嗯，难得老婆大人请客一次，我得好好选择餐厅。哎，你们能不能注意一点？这里还有个大活人呢。我们马上走，店里就交给你喽。你们也太没人性了吧！你们两个去约会，留下我一个人加班。没事，现在工作日，工作特别少，你也赶紧走吧。哼，还是我的嘻嘻好，嘻嘻最爱我了。不行，我老婆只能爱我一个。爱你哦。这边这边这边，尹总尹太太，网上流传的结婚契约是真的吗？你们假结婚是为了 Alex 的合约吗？你们的行为算不算商业欺诈呢？尹小姐，麻烦你回答一下我们的问题。商业欺诈吗？你们到底是什么样的关系啊？麻烦回答一下，你们到底为什么假结婚呢？你们到底是什么样的关系啊？麻烦回答一下吧。回答一下我们的问题吧。回答一下我们的问题，尹总回答一下好吗？站一下，站一下。大家后退。各位记者朋友们，各位记者朋友们，安静，安静一下。听我说，我有最新的独家消息，有什么可以过来问我？呃，各位听我说一下，我尚科决定订婚了。可是，哎呦，关系啊，哎呦，哎呦。夫妻联手演绎商业欺诈大戏，这群网友也太现实了吧！明明前几天还说你们是神仙爱情呢，翻脸的速度比翻书还快。不是，等等，所以你、你、你、你们之前都是假的呀？现在是真的了。不是，他都知道你都不告诉我，尹思成，我们这么多年的兄弟关系是假的吧？现在还不是说这些的时候。你也知道。不对，是你们都知道，就我一个人不知道。你们欺负我呢！记者那边我已经打过招呼了，暂时他们不会采取下一步的行动。思辰，这件事情到底是谁做的？你有头绪吗？是冉希薇做的。他怎么会知道？还有上一次时尚庆典的时候，也是他做的。不管他最后的目的是什么，我们都一定可以解决的。不行，我必须要打个电话给他，问个清楚。把我们这么多年回来。他在做这些事情的时候就已经表明他的立场和态度，现在问他还有什么意义吗？思辰说的对，现在外贸的市值瞬间蒸发了一点二亿，股市一直下跌，当务之急是解决这件事情，最好能取得 Alex 的谅解，这样舆论压力应该会减轻一半。我已经向 Alex 发了邮件，解释了事情的经过，就等他回复。哎，我有个办法。就是我觉得我们可以安排个产检，然后让思辰陪西西去看产检，拍下照片发在网上，最后再由姨奶奶出来澄清说你们只在备孕，这样不就可以转移注意力了吗？不行，奶奶是无辜的，不能把她牵扯进来。这样不是最正确的公关方式，但是这样可以转移注意力呀、啊。算了啊，我想个办法吧。我有一个狗仔朋友，他有很多那些明星的黑料，把他爆出来，那边燃了，我们这边就平息了，对不对？我觉得可以。这不像上次的时尚庆典。只是一个单纯的八卦新闻，契约婚姻直接影响了外贸和 CC， 甚至还包括了影视集团的股价。我不能再像上次一样抱着侥幸心理去蒙混过关了。我觉得也是，我们应该主动向大众说明真实情况，取得他们的谅解。
。但是这样一来，你们的局面就会变得非常的被动。毕竟，你们承受这样的危机，就要付出相应的代价。没关系，无论之后发生什么，我都会和思辰一起承担。我不会让你受到一点伤害。知道了。好啦，去忙吧，我自己没事的。嗯，照顾好自己。嗯。哎，怎么就走了呀？啊嗯、完事了。说真的，接下来群众可能会有些过激行为，所以西西，你一定要冷静，不能冲动。放心吧，我一定不会冲动的。加油！加油！加油！加油！目前已经有三家公司跟我们终止合约，其中得利要求我们承担此次赔偿的所有内容。截止到刚才，我们股价跌了百分之九点七。我还是有点担心西西，你叫点人去他店里看着。好。怎么样？自信满满，火力全开。Alex 有回应，立刻通知我。嗯，应该没有事情吧？不会有事的。那我就送你到这儿了。嗯，你不是还有拍摄吗？快去吧。那我现在赶紧去，我拍完马上回来。嗯，走啦，放心吧。从尹总的结婚契约被曝光，到现在已经三个小时了。高总监，过去三个小时里，公司的直接利益损失是多少？截止下午三点，按照上交所的收盘价格来估算，外贸的市值缩水了一点二个亿。未来可能有三家公司会终止和我们的广告合作，其中一家已经递交了。赔偿的请求，这方面我们的初步估算大概在七千三百万。我已经让市场部的同事们去接洽提出索赔的公司，得利公司提出的赔偿金额并不合理，所以这块的损失是可以降低的。至于股市方面，我相信只要得到 Alex 先生的谅解，由他出面做声明，股价回到原来的标准是可以的。那 Alex 的态度是什么？我已经亲自和他发了邮件，但目前还没有回应。我会尽我最大的能力，取得 Alex 的谅解。尹总，我是相信你的判断的，我也相信你的经营战略。说句实话啊，我们根本不关心你到底是真结婚还是假结婚，只是因为这件事情，已经严重影响到了公司的利益。他受损的也不是你尹总一个人呀。所以现在你必须要给我们一个万全之策，对不对？陈总说的对 ，Alex 一天不表态，股价就会一直往下跌，到时候的损失谁来承担？而且这个事情发酵到现在，我们也应该给股民们一个交代。要我看，不如这样吧，我们再给尹总十五天时间，十五天之后，我们所有人。在这里再召开一次股东大会，到时候来决定如何处理尹总的问题。不过这十五天，要先暂停尹总的行政职务。
。Alex 有回应了，是顾小姐。顾小姐出事了。学长，实在是不好意思把你给连累了。这个是我们新上的新品，你要是不嫌弃的话，给你当做赔礼。能借由这样的机会，穿到 C C 的新品，这是我赚到了。你今天怎么回来啊？我在网上看到了新闻，担心你就过来了。那些股民在股市里赔了很多的钱，我劝你，最近还是歇业吧。我不能歇业，这你不用担心的。可以走网店啊，我们公司宣传和营销会帮你。如果说我把 C C 关了，这些股民万一去外贸呢？思成压力已经很大了，我想帮他分担一下压力吧。那你呢？这次是刚好我经过，那下次呢？这些股民可能会做出更激进的行为。我倒不怕那些股民冲动啊，我就怕没办法帮上思辰的忙。顾西西，思辰，你有没有事？有没有受伤？啊，好了，思辰，我没事。但是学长帮我挡了一下，害他衣服被弄脏了。这次多亏有你，多谢。能听你一声谢，我这衣服没算白搭。好了好了，我真的没事，真的没事啊。这好像不是回家的路。我们不回家，我带你去个地方。什么地方？世界的尽头。到了。嗯，这里为什么是世界尽头啊？小时候有一次，我和我妈吵架，我离家出走了，然后我走着走着，就走到了这里。这里对于当时的我来说，就是世界的尽头。我也不知道世界的尽头在哪儿，所以就只能带你来我的尽头。快看！怎么正好计算到这个时间呢？我也是那次意外发现的。后来每当我遇到困难、挫折，我就会来这里玩这种无聊的游戏。思辰，辛苦了，以后我都会陪着你的。生活里本来就是有很多我们无法掌握。也无能为力的事情，在遇见你之前，这件事应该算是我能掌控的。时间久了，就有足够的勇气回去面对那些问题，就当充电。那我来给你充电。唉，这一次的事情麻烦很大。不充满电，很难应对啊。没关系啊，应付不了呢就不应付了。反正呢，我还有 C C， C C 的收入应该可以够我们俩普通的生活吧？啊，不行，你有一些昂贵的爱好，比如说手办，但没关系，手办也可以不用放弃。我可以给你手工制作，我给你做。谢谢。我什么都不要，就要你。
像流星划过，夜空点亮了，怎么舍得让你瞬间就此坠落？路外烟曲折，灯光芒闪烁。因为爱情那么真实的存在过，重来的一刻，我不会退缩，被你无时无刻牵动着，因为我只是空白的，坚定不做作。只是想要给你全世界最好的，爱你的是我，童话是真的，恰好的软肋是我心爱柔软的角落，彼此牵引着。坠落。